Vyhlášené kobylské vinařské uličky. Každá je jiná, každá má jinou atmosféru, každá má své kouzlo, každý si může vybrat dle libosti a ideální je vidět je všechny i s otevřenými sklípky a vinařstvími. Takovou možnost nabízí akce místních vinařů nazvaná po kobylských uličkách za vínem. Pokolikáte se akce již konala? Je to už 12. ročník tady téhle akce otevřených sklepů. Ráno v 10 se otevře vstupné, u vstupného vlastně si zákazníci buď zakoupí vstupné na místě, nebo smění vstupenky v předprodeji, dostanou skleničku, mapku a pak můžou putovat po celé obci, kde jsou otevřeny sklepy. Kolik vinařství se leto zapojilo? Zapojilo se rekordní účast, je teda ve vinařstvích a zapojilo se 27 otevřených sklepů. Máte už představu, kolik letos přijede nebo kolik tady je lidí? V předprodeji jsme měli necelou tisícovku prodaných vstupenek a očekáváme tak 200-300 na místě, takže tak kolem 1300 návštěvníků. Snažíme se, aby ta akce byla příznivá pro celé rodiny, nejenom ty návštěvníky, kteří chcou pít, to je samozřejmost na té akci, ale snažíme se dopřát velký jako sortiment občerstvení, jezdí tady vláček, který je dopraví do těch nejzdálenějších sklepů, takže nemusí celou trasu chodit pěšky. Pak tady máme i atrakce jako mužácké sbory, takže folklor, nějaké cymbálky, harmonikáře a tak dále. A celý večer můžou zakončit na večerní zábavě s živou hudbou. K dobrému vínu je důležité i dobré jídlo, takže kde se můžou dneska dobře lidé najíst? Můžou se najíst v rámci celé obce. Ty stánky a restaurační zařízení jsou rozmístěny po celé obci, aby návštěvník tam, kde si vzpomene, se mohl občerstvit. Snažíme se i ten sortiment občerstvení držet pro vegetariány, sladké, slané, aby opravdu každý ten návštěvník si vybral. Vše je vyznačeno v mapce, takže může v rámci toho dne to navštívit, kde uzná za vhodné. Bude otevřené i muzeum? Ano, samozřejmě. Muzeum je otevřeno každoročně, obsluhují tam tetičky v krojích, tetičky z kobilí a nabízí vlastně místní speciality. A specialit bylo k vynikajícím vínům vynavání z kobylí v nabídce opravdu hodně. Nejen v uličkách, ale také ve sklepích, vinařstvích či v muzeu. Akci pořádá spolek vinaři z kobylí, který má s pořádáním akcí otevřených sklepů již dlouholeté zkušenosti. Jakou tradici spolek má? Fungujeme cirka 15 let. Začínali jsme nějakými akcičkami, po třech letech jsme se rozhodli pro otevřené sklepy, jako každé ve vinařství, jako po, po kobylských uličkách za vínem, aby si lidé došli přímo do vinařství a viděli, jak každé vinařství funguje. A kolik vinařství čítá váš spolek? Vinaři z kobylí jsme jako členů je sedm, ale na této akci se jsou další vinařství, který, kteří jsou registrovaní, mají všechny náležitý propriety pro otevřitý sklepy a teďka máme rekordní počet 27 vinařství. 27 zapojených vinařství je opravdu již velký výběr pro návštěvníky. Jak významná je tato akce pro samotné vinaře? Z hlediska jako vinařství obecně prostě a kobylí turistického ruchu, tak si myslím, že to je uh, asi nejvýznamnější akce. Tady ta jarní, děláme ještě podzimní uličky, které bývaly dřív jakoby, uh, takový menší, ale dneska už, uh, dneska už se nám to návštěvnicky, řekl bych, tak srovnalo, že ty akce jsou plus minus naštěvované úplně stejně. No a z hlediska mě jako vinaře, tak uh, je to samozřejmě super, protože uh, přijdou zákazníci, ochutnat si, zeptat se, mají možnost uh, komunikace přímo se mnou, jakoby s vinařem, takže je to podle mě úžasný, úžasný jak pro zákazníka, tak i pro nás, protože máme oba ten, tu zpětnou vazbu. Docela mě baví to, jak se posunuje i ta klientela, ti zákazníci od těch cukrů krásně k těm suchým vínům, jak to člověk může pozorovat tady třeba na této akci, kdy mám pár kamarádů, kteří jsem začali jezdit vínem nepolíbení, jezdí jsem třeba 10 let a když začali, tak chtěli e, tramy a, a palavu a to nejsladší a dneska, dneska přijdou a končí to na pěti gramech cukru, takže je to i takový super, jak ta, třeba ta akce nebo my vynaři ty e, zákazníky edukujeme, jak si každý najde to svoje. Nacházíme se ve sklepní uličce pod Padělky, kde se nachází asi 58 vinných sklepů a všechny ty vinné sklepy mají vý, nádherný výhled na Modré hory, přímo naproti nás. Jaká vína nabízíte? 
tak my máme široký portfolio vín, ale specializujeme se spíš na vína ze dřevěných sudů typu barikové, takže spíš ty barikové vína tady nabízíme. Můžete zmínit, jaký doprovodný program jste zařídili? Tak jednak tady máme teda pro lidi harmonikáře, který nám tady celý den hraje a potom tady máme speciální stánek s občerstvením, jo, který taky návštěvníci určitě ocení. Do jakékoliv uličky zamíříte, všude je to něčím zajímavé. Jednou z našich zastávek byla i suchořácká zmola známá řadou sklípků a krásným prostředím. Zde jsme se poptali také návštěvníků, jak se jim akce líbí. Ženy, prosím vás, můžeme se vás zeptat, odkud jste přijeli? Já tady z Němčiček. <laughs> Já jsem z Opavy. Co vás sem nalákalo, nebo jezdíte sem pravidelně? Kamarádka mě tady nalákala. Co je vlastně na tom nejlepší na, na takovýchhle akcích? Takový to užít si den s přáteli, dát si vínko, pobavit se, prostě pohoda. Odkud jste přijeli? Kousíček od Prahy. Jak jste se o akci dozvěděli? No máme tady jednoho výborného vinaře, jo to mi dej tohle. Marcel Lanžocký, bereme od něj už víno, Let. Co udělat pro to, aby se takováhle degustace na takovéhle akci dala přežít? Musíte je ochutnávat. Čím to prokládáte, nebo jak vlastně začínáte? Dáme si občas pivko, aby jsme srovnali kyselinku, ale jinak poznáme, co je dobré. A co třeba z místních specialit? Ochutnali jste tady něco? No hlavně víno. Ale určitě k tomu musíte něco zakousnout, takže ochutnali jste nějakou místní specialitu. Ano, ochutnali jsme a je tady výborná pizza. Ta je výborná. My jsme právě v Suchořácké zmole a máme tady skupinku a já se zeptám, odkud jste přijeli? Přijeli jsme z Podkrkonoší, nebo dalo by se říct přímo z Krkonoší z města Trutnova. My se jezdíme každý rok na, ty, na akce otevřených sklepů na Moravě, vychutnáváme si tam výborná moravská vína a jsme tady jako spolek trutnovských vinařů, protože i v Trutnově pořádáme vinařský eh, trutnovský slavnosti každý rok, zveme tam hodně moravských vinařů tam jezdí a snažíme se tak rozšířit povědomí o dobrých vínech i pod Trkonoši. Co se vám tady nejvíce v Kobylí na této akci líbí? Kobylí se měli líbí vinaři, především vinaři, mají tady opravdu kvalitní, vynikající vína. Se z toho až překvapený. A co říkáte tady na ty sklípky? Tady to je pěkný. Opravdu tady ty sklípky, to je, to je dominanta. To je dominanta Moravy. Nejenom tady, to, to je Petrov, to jsou i jiný. To je dominanta Moravy tohleto. To u nás nemáme, to, to vám závidíme. Tak vám moc děkujeme a přejeme trutnovským vinařům, a se i vaše akce vydaří. Děkujeme moc krát. Na jakou další akci se mohou návštěvníci těšit v Kobylí? Tato akce je, se koná vždycky na jaře a pak pořádáme tu též akci na podzim září a tam je navíc ještě nabídka burčáků, kteří, které jsou tady v tom termínu běžné.